ഓഫീസിലോ അനുഗ്രഹമേറിയ സന്ധ്യാവേളയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ആരാധനയോടും സ്തുതികളോടും കൂടെ കടന്നു വരുവാൻ യേശു കർത്താവ് നമുക്കൊരുക്കിയ ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറയാം ഹാലലൂയ കഴിഞ്ഞ ഒരു പകൽ കൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ചു അതിശയകരമായി പരിപാലിച്ചു അപകടങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും വരാതെ അവിടവിടങ്ങളായി നമ്മളെ കാത്ത കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സകല ആരാധനകൾക്കും സ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനായ കർത്താവിന് മഹത്വവും സ്തുതിയും അർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്തൃ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുത്തു വരാം ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ധന്യകരമായ നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചില നിമിഷങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പാടി അങ്ങ് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ധന്യകരമായ ചിന്തകളെ നൽകി അവിടെ നിങ്ങളെ മാനിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ട ദൈവ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി യേശുവൻ നാമത്തിലപേക്ഷിക്കണം കേൾക്കണം ഞങ്ങളുടെ ആരാധനയ്ക്കും സ്തുതികൾക്കും യോഗ്യനേശു മാത്രം ആ നല്ല കർത്താവിന് എല്ലു കണ്ണുകളും അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധന അർപ്പിക്കാം കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമം എത്ര വലിയത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയ്ക്ക് മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു നന്ദിയോട് ഞങ്ങളുടെ നാഥന് ഈ രാത്രിയിൽ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നു ആ 
യേശുവിന്റെ നാമം ഉയർത്തുന്നത് എത്ര സന്തോഷകരമാണ് ഹാലലൂയ ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അമേൻ നാടില്ല വീടില്ല ഉറ്റവരില്ല ഉടയവരില്ല എന്നൊക്കെ വന്നേക്കാം പക്ഷേ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും പതറേണ്ട തളരേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബലത്തോടെ നടത്തുന്ന ഒരു കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പറയാം ആ കർത്താവിനെ ഞാൻ പാടി സ്തുതിക്കും ആ കർത്താവിനെ ഞാൻ പാടി ആരാധിക്കും ആ കർത്താവിന് സകല മാനവും മഹത്വവും ഞാൻ അർപ്പിക്കും കാരണം അവിടുന്ന് എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ നാഥനെ സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പാടാം ആരാധിക്കാം ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ അതിന് ഉതകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലിലൂയ
ഹാലലൂയ യേശുവിൻ്റെ നാമം അതത്ഭുതമായ നാമമാണ് പാപികളിൽ കനിയുന്ന നാമമാണ് നമ്മെ കരുതുന്ന നാമമാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നത് നമ്മെ സന്തോഷത്തോടത്തോളവും ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ധന്യ നിമിഷങ്ങളാണ് സന്തോഷത്തോടെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുവിൻ പാട്ടോടെ ആ കർത്താവിന് സ്തുതി പാടുവിൻ കാരണം അവിടുന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെയും എല്ലാ നിമിഷങ്ങളെയും അറിയുന്ന കർത്താവാണ് എല്ലാം മാറ്റിത്തരുന്നൊരു കർത്താവാണ് ഹാലലൂയ ആമേ അവിടുന്ന് എത്ര നല്ലവനാണ് സ്തോത്രം ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഹാലലൂയ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം കാണുന്നതെല്ലാം മാറിപ്പോകാം എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരു നാളും നമ്മെ വിട്ടു മാറുന്നതല്ല ആ നിത്യതയെ കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചതോർത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയാം അടുത്തൊരു ഗാനം പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തെ ഞങ്ങൾ രുചിച്ചറിയുന്നുവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് പറയാം ോഗ്യനല്ലേ 
ചതിയിലും അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന പാടും ഹാലലുയാലു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയണം ഹാലെ ലൂയ കാരണം അളവില്ലാത്ത സ്നേഹം നൽകി നമ്മെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച നമ്മുടെ നല്ല നാഥൻ ആമേൻ ആശ്രിത രകർന്നു പോയപ്പോൾ അൻപോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ നല്ലൊരു നാഥനെ കർത്താവെ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം അർപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അധരങ്ങളെ തുറന്ന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഒരുമിച്ച് സ്തോത്രം പറയുവാൻ കഴിയട്ടെ ആമേൻ അളവില്ല സ്നേഹമേ അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ ആലംബം ഉന്നതനായ യേശു മഹേശ്വരനെ അങ്ങയുടെ കൃപ എനിക്ക് ഏകണമേ അന്നൊന്നു വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ആവശ്യം പോലെ നൽകിയ നമ്മുടെ കർത്താവെ അങ്ങേ സേവിച്ച എൻ്റെ നാളുകളും ആമേൻ ദിനങ്ങളും തീർക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ത് നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ഗാനത്തിനായി കാതോർത്തിരിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലെ ലൂയ്യ
ഹലലൂയ അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങയെ സേവിച്ച് നാളുകൾ തീർപ്പാൻ അവിടെ നിന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ജീവനവും എല്ലാം കർത്താവ് ദാനമായി നൽകിയതാണ് ആ കർത്താവിനെ സേവിച്ചും ആ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ അതിനായി നമ്മെ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാം ഹലലൂയ ഇന്നലകളിലെ പരാജയങ്ങളും ഇന്നലകളിലെ വേദനകളുമെല്ലാം മാറ്റി സർവശക്തനായ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതിനായി നമ്മെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം കർത്താവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വാക്തത്വം നമ്മുടെ നിക്ഷേപമാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞ കർത്താവ് നമ്മെ വിട്ട് വിട്ടു മാറുകയില്ല ആ പ്രത്യാശയോടെ ഇന്ന് പകലിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്കൊരുമിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ പ്രതിഫലം നഷ്ടമായി പോകാതെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ആ മഹാപ്രതിഫലത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കാം ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയം അത് മാറിപ്പോകുകയില്ല നമ്മുടെ വാക്തത്വ നമ്മുടെ നിക്ഷേപമാണ് കണ്ണുനീർ തുരുത്തിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ദൈവമാണ് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ശു 
ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് നിശ്ചയം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭാഗം വരികയില്ല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ നാം ഒരുമിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ചില നിമിഷങ്ങൾ ദൈവോചനത്തിൻ്റെ ചിന്തയും കൂടെ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ വളരെ ലളിതവും എന്നാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ അലട്ടുന്നതുമായ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ആത്മീക ചിന്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തുറന്നുള്ള ചില നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാം കർത്താവ് അതിനായി നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടമുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ പുസ്തകമായ സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം എഴുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഒരാത്മീക സന്ദേശം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാനാണ് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയോടെ സവനയും ശ്രദ്ധിച്ചാലും എഴുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരോടെ വിധിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ആസാഹ് തനിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനവധി നിരവധി ഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അഥവാ ഗാനം ആ പാട്ടിന്റെ അകത്തെ ഒരു വരിയാണ് ഇന്ന് പകലിൽ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ വായിച്ചത് സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരോടെ വിധിക്കും ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പറയാനുള്ള ഒരാപ്തവാക്യമാണത് ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് ഞാൻ ഈ വാചകം പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരായ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാളുകളായി ഇത് പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച സമയത്തും നമ്മൾ വിചാരിച്ച നേരത്തും പലതും നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ നാം തമ്മെ തന്നെ ആശ്വസിച്ചതും നമ്മെ പലരും ആശ്വസിപ്പിച്ചതും ബലപ്പെടുത്തിയതും ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാണ് ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന് സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നല്ലാതെ ആ ദൈവത്തിന്റെ സമയം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ദൈവത്തിന്റെ സമയം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ യോ പാസ്റ്റെ അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതൊക്കെ കർത്താവിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിൽ മാത്രം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സമയം വെളിപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങൾ ശുദ്ധ ബൈബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ ലഘുപ്രഭാഷണം കുറിക്കൂ ആമേൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമയം വേഗത്തിൽ പോകുന്നല്ലോ മറ്റൊരു മീറ്റിംഗിൽ എനിക്ക് ഇനിയും കയറേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയരെ യോഹനാന സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ളതായ വേദഭാഗങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമാണ് കനാവിലെ കല്യാണത്തിന് പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാനി വീഞ്ഞാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി അതിനെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്ന അതായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനം യേശു നടത്തുന്നത് ഒരു വിവാഹ വീട്ടിലാണ് 
യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിവാഹ വീട് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധു വീട് ആ വീട്ടിലാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് പശ്ചാത്തലം പഠിച്ച നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ആ ഭവനത്തിൽ യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിരുന്നാൽ നാഥൻ അവിടെ വന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ വലിയൊരു ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി ആ ഷോർട്ടേജ് അവരുടെ മാനാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ പുറത്തോട്ട് അധികം ഈ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ ആ വിവരം അറിഞ്ഞു പുറത്തെ പന്തിയിലോ കല്യാണ സദ്യക്ക് ഇരിക്കുന്നവരോ ആരും ആ ശൂന്യത അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞ യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ അത് വെളിയിൽ വന്ന് യേശുവിനോട് വന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ആ വാചകം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമധ്യായം അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആ വാക്യം പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പകരുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തോന്നാം പക്ഷെ വായിക്കും തോറും വായിക്കും തോറും അവിടെ പകരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ല ആണെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മ മാറി അതിനുശേഷം ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും നോക്കിയാ മതി ഇത് കേട്ട ഉടനെ യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയെ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയാമോ അവിടെ നിന്ന് ബാല്യക്കാരോടും പരിചാരകരോടായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കൽപ്പിച്ചാൽ വേഗം അതുപോലെ ചെയ്തോണം അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യേശുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതിനെ യേശു കേട്ടു സത്യമാണ് പക്ഷെ യേശുവിന് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ആ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തൊരു വാചകം അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാ എന്റെ നാഴിക അഥവാ എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിനടുത്ത ഏത് നിമിഷവും എന്റെ സമയം വരാമെന്ന എന്റെ നാഴിക വരാമെന്ന പ്രിയരെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ സമയം വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഇതുവരെ നമ്മുടെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കാം ഇന്നലെ വരെ കേട്ടതും ചിന്തിച്ചതും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ശരി തന്നെ പക്ഷെ മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി അടുത്ത ഏത് നിമിഷവും യേശുവിന്റെ സമയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കാൻ എന്നൊരു ധ്വനി കൂടെ അതിന്റെ അകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ യേശുവിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേവലം നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതിയോടെ ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആത്മീകമായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നിങ്ങളിലേക്ക് പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സമയമായില്ല എന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ പറയുന്നതിന്റെ അടുത്ത ഏത് നിമിഷവും ദൈവത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ യേശുനാഥൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് അനുസരിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാകണം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് യേശുവിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവന്റെ മോളിലത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ അമ്മ അവളെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പഴയ നിമിത്തിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകൻ മുപ്പത് വയസ്സായാൽ അവൻ കുടുംബത്തിലെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത ഭരണം അപ്പനോടൊപ്പം നിന്ന് കുടുംബം നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആളാണ് കാല് കഴുകുന്ന കാര്യമല്ല കൂടി നിന്നവരും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ച് കാണുമായിരിക്കാം അതിന്റെ ആവശ്യകത ഇനി എന്ത് ഈ ചോദ്യമൊന്നും ദൈവപ്രവൃത്തിയുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമില്ല യേശുനാഥൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അതുപോലെ അനുസരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ അത് വക്കോളം നിറച്ചു യേശു പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചു എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യം കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചില്ല അകത്തെ കാലിയായ പാത്രങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ ഈ പുറത്തെ കൽപാത്രത്തിൽ നിറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയൊന്നും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അതെ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തയില്ലാത്തവരെയാണ് യേശുവിന് ആവശ്യം ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ സ്വകാര്യമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ശൂന്യത ഉണ്ടായത് അകത്തില്ല വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയത് അകത്തെ പാത്രങ്ങളിലല്ലേ വീഞ്ഞു നിറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം അകത്തെ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കോരി നിറയ്ക്കുന്നതല്ലേ അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ ഉചിതം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടെ മാന്യം കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കാരണം കുറവ് സംഭവിച്ചത് അകത്ത പക്ഷെ യേശു ചെയ്തത് അകത്തെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ പുറത്ത് അതുവരെ പകരാതിരുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്നു ഈ കൽപാത്രത്തിന് പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഒത്ത
പക്ഷേ യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ട് വക്കോളം നിറച്ചപ്പോൾ അവിടെ എവിടെ അത്ഭുതം നടന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വക്കോളം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞ് യേശുനാഥൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് കോരിക്കൊണ്ടുപോയി വിരുന്നുവാഴിക്ക് കൊടുക്കുവിൻ വിരുന്നുവാഴി അത് രുചിച്ചാറ് ഇത്രയും നല്ലത് നീ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മണവാളന് വഴക്ക് പറയും സത്യത്തിൽ ഇത് കോരിയത് എവിടുന്നാണെന്ന് കോരിയ ബാല്യക്കാരും യേശുനാഥനും ശിഷ്യരും ഒന്നും അല്ലാതെ വേറെ ആര് പറഞ്ഞില്ല സത്യത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്ക് അകത്തെ ശൂന്യത മാറ്റാൻ അകത്തെന്തേ യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യാതിരുന്നത് തീർന്നു പോയ പാത്രത്തിൽ വീഞ്ഞു നിറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞേനെ ആ അതെന്തൊക്കെയോ മാജിക് ടെക്നിക്ക ഓൾറെഡി വീഞ്ഞു തീർന്നതിന്റെ ഒരു മയമൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് മട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് വെള്ളവും ഷുഗറും ഒക്കെ ചേർത്ത് അത്യാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറഞ്ഞാലോ എന്തോ ആയാലും കൊള്ളാം അകത്തെ പാത്രങ്ങളിൽ ഇനിയാണെങ്കിലും വീഞ്ഞു പകരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കൽപാത്രത്തിൽ വീഞ്ഞു പകരാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല ഒരു സാധ്യതയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്തിടത്ത് പകരപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ സമയമായിരുന്നില്ലായിരിക്കാം ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് വരെയും നമ്മുടെ സമയമായിരുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ വളരെ ചിന്തയമായ ഒരു കാര്യം വളരെ ശാന്തമായി പറയാം അനുസരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയം തെളിഞ്ഞു വരും ഒത്തിരി കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും വേഗത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യതസ്ത എന്ന കുളക്കടവിൽ കുളക്കടവിൽ കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ കരയിൽ കിടക്കുകയാണ് അവന്റെ രോഗത്തിന്റെ പ്രായം മുപ്പത്തിയെട്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന യേശുവിന്റെ മാനുഷിക പ്രായം മുപ്പതിന് മുകളിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നിന് ഇടയിൽ ഇതിനിടയിൽ ഇവനോട് യേശു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്ക് സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ അവന്റെ മറുപടി എന്താ എന്നെ എടുത്തെറുക്കാൻ ആളുവില്ല എന്നെ എടുത്തിറക്കാൻ ആളില്ല അവൻ പറയുന്നത് ഇറങ്ങി കയറിയാലാണ് സൗഖ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുള്ളി അത് വിശ്വസിച്ചായിരുന്നത് കർത്താവിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ പല സൗഖ്യങ്ങളും പല വിടുതലുകളും കണ്ടത് മൂന്നും ഏഴും ഇരുപത്തൊന്നും ഒക്കെ പല രൂപവശ്യവും ഒക്കെ ആവാം നല്ല കാര്യം വേണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മനസ്സുണ്ടോ മനസ്സോടെ നിൽക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമയം വെളിപ്പെട്ടു വരും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ കുരുടനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൾ വരികയാണ് അവനെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കർത്താവ് നിലത്ത് തുപ്പി ആ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ആളുകളെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കുക യേശു ഉണ്ടെങ്കിലും ബഹുപുരുഷാരമുണ്ട് യേശു ചെയ്യുന്ന കാണാനും കേൾക്കാനും കുറ്റം പറയാനും വിശ്വസിക്കാനും ആളുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി നിലത്ത് തുപ്പി ചേറുണ്ടാക്കി അത് കുഴച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആളുകളെല്ലാം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇതെന്തുവ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തുവാ ചെയ്യുന്നത് ആ കുളച്ചെടുത്ത ചേറ് എടുത്ത് വിരലിൽ തോണ്ടിയായിരിക്കാം കർത്താവ് ഇവന്റെ കണ്ണിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അവൻ കണ്ണുപൊട്ടനാണ് ഒന്നും അറിയില്ല അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പുരട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ കൂടെ നിന്ന് ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞു കാണും ഏടാ തുപ്പൽ കൊണ്ട് കുളച്ച മണ്ണാ നിന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടുന്നത് അവൻ ചേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല തൂത്ത് കളയാൻ നോക്കിയില്ല അവനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചിന്ത നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കട്ടെ യേശു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ശീലോഹം കുളത്തിൽ പോയി കണ്ണു കഴുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം ശീലോഹം കുളവും ലക്ഷ്യമാക്കി കൈ കണ്ണു കഴുകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്ഥിരം കാണുന്ന മത്തായ്ച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹിതൻ അദ്ദേഹം പറയാണ് നീ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ശീലോഹം കുളത്തിൽ പോകാൻ എന്തിന് കണ്ണു കഴുകാൻ ഹാ നീ എന്തിന് അവിടെ പോയി കണ്ണു കഴുകുന്നത് വേണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നാം തരം മിനറൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് എന്റെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ ഉണ്ട് നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ കണ്ണു കഴുകിയാ പോലെ വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ തരാം എന്നാ ഈ കുപ്പിക്കകത്തുണ്ട് ഇതെടുത്ത് കണ്ണു കഴിയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയും അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചോ എനിക്ക് യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന വിടുതലിലാണ് സന്തോഷം അവൻ അത്ര ദൂരം യാത്രയായി അവിടെ ചെന്നു കണ്ണുകൾ കഴുകിയപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായി എവിടെയാ യേശുവിന്റെ സമയം വെളിപ്പെട്ടത് അനുസരിക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ യേശു പറയുന്നത് ഉള്ളതുപോലെ അനുസരിക്കാൻ ആര് മനസ്സ് വെക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിന്റെ
ഈ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം മാനിക്കണം അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സമയം വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി നിമിഷങ്ങളാക്കി അടുത്ത ദിവസങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ തുടക്കം മുതലേ നിമിഷം വരെ ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ